8วิธีพิสูจน์ว่าคุณชอบเพศเดียวกันหรือไม่ ABCs with the YZ. I've been with different colors and never in the light. สวัสดีค่ะวันนี้ Open Your World จะมานำเสนอ8วิธีที่จะพิสูจน์ได้ว่าคุณชอบเพศเดียวกันหรือไม่เพราะว่าสังคมของเราทุกวันนี้จะเห็นได้ว่ากลุ่มคนที่มีรสนิยมชอบเพศเดียวกันหรือที่เรียกกันว่าชาว LGBT มีอัตราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในแถบยุโรปซึ่งในแถบเอเชียของเราก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยเช่นกันสมัยก่อนสังคมยังมองว่าการที่ชอบเพศเดียวกันเป็นความประหลาดหรือความผิดปกติอย่างหนึ่งแต่สมัยนี้สังคมได้เปิดกว้างและยอมรับความรักของเพศเดียวกันมากขึ้นแต่ก็ยังมีหลายคนที่ยังไม่อยากจะยอมรับว่าตัวเองชอบเพศเดียวกันเพราะยังกลัวคําวิพากษ์วิจารณ์จากคนในครอบครัวสังคมว่าเป็นคนที่ไม่ดีจึงทำให้บางคนต้องพยายามปิดบังตัวตนของตัวเองและโกหกตัวเองว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นหรือบางคนก็อาจจะยังไม่รู้และยังสับสนว่าที่จริงแล้วตัวเองชอบเพศไหนกันแน่และในวันนี้ Open Your World ก็ได้รวบรวม8วิธีที่จะช่วยให้คุณพิสูจน์ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองมาฝากไปติดตามกันเลยว่ามีอะไรบ้าง 1. คุณไม่เคยแอบชอบหรือหลงรักเพศตรงข้ามเลยสักคนเดียวในชีวิตหมายความว่าคุณอาจจะเอาแต่เรียนหรือทำงานไม่สนใจความรักเลยไม่เคยหลงรักหรือแอบชอบเพศตรงข้ามมองคนไหนก็ไม่เคยเข้าตาไม่มีใครสามารถทำให้คุณหวั่นไหวหรือใจหวิวได้ซึ่งข้อนี้มันอาจจะเป็นไปได้สองทางคือ 1. คุณเป็นคนที่ชอบเพศเดียวกันหรือ 2. คุณแค่เป็นคนที่ไม่สนใจในความรักหรือยังไม่เจอคนที่ใช่เท่านั้นเองแต่มนุษย์ทุกคนจะมีแรงขับเคลื่อนทางเพศอยู่ภายในพูดง่ายๆก็คือถึงคุณจะเป็นคนที่ชอบคนยากแค่ไหนแต่ด้วยฮอร์โมนในตัวของคุณคุณจะต้องมีเพศตรงข้ามสักคนหนึ่งที่จะทำให้คุณแอบปลื้มหรือชอบบ้างแหละเพราะมันเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้แต่ถ้าสัญญาณเรื่องเพศตรงข้ามของคุณนิ่งสนิทนั่นก็หมายความว่าคุณมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะเป็นชาว LGBT นั่นเอง 2. เวลาเพศตรงข้ามมาหวานสเสน่ห์ใส่คุณคุณกลับไม่รู้สึกอะไรเลยโดยปกติแล้วสำหรับคนทั่วไปหากมีเพศตรงข้ามมาหวานสเสน่ห์หรืออ้อนใส่เราจะเกิดความรู้สึกจากฮอร์โมนภายในที่ตอบสนองโดยอัตโนมัติทันทีเช่นถ้าคุณชอบเราก็จะหลงไหลไปเลยหรือถ้าไม่ชอบก็จะถอยห่างแต่จะไม่มีคำว่าเฉยๆเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยคุณต้องแยกให้ออกนะคะว่าคุณแอบคิดอยู่ในใจหรือมองแบบไม่รู้สึกเชิงสูสาวเลยสักนิดเพราะถ้าฮอร์โมนของคุณไม่กระตุ้นเลยคุณก็มีแนวโน้มสูงที่จะชอบเพศเดียวกันค่ะ 3. คุณเคยมีความรู้สึกสนใจหรือหวั่นไหวกับเพศเดียวกันลองทบทวนตัวคุณเองว่าที่ผ่านมาคุณเคยรู้สึกสนใจคิดถึงตื่นเต้นหวั่นไหวอยากอยู่ใกล้ชิดหรือสัมผัสคนที่เป็นเพศเดียวกันกับคุณหรือไม่เช่นคุณอาจจะเคยหวั่นไหวกับเพื่อนสนิทคนใกล้ตัวหรือใครสักคนที่เข้าตาคุณ C จินตนาการถ้าคุณได้จูบหรือมีเซ็กซ์กับเพศเดียวกันกับคุณข้อนี้ให้คุณลองจินตนาการดูว่าถ้าตัวเองได้จูบหรือมีเซ็กซ์กับเพศเดียวกันกับคุณที่หน้าตาดีหรือคนคนนั้นเป็นแบบที่คุณชอบแล้วคุณจะรู้สึกว่าหวามหรือใจเต้นแรงไหมถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็ฟันธงได้เลยค่ะว่าคุณเป็นคนที่มีรสนิยมชอบเพศเดียวกันแน่ๆ 5. คุณมีพฤติกรรมที่สนใจเกี่ยวกับความรักของเพศเดียวกันให้สังเกตตัวคุณเองว่าคุณมีพฤติกรรมชอบอ่านชอบค้นหาชอบดูทีวีหรือหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องราวความรักของเพศเดียวกันหรือเปล่าแล้วคุณมักจะให้ความสนใจรู้สึกเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของเรื่องราวเหล่านั้นเป็นพิเศษไหมถ้าใช่ก็แสดงว่าคุณมีแนวโน้มสูงมากที่จะเป็นแบบนั้นเช่นกัน6เวลาที่คุณมีความสุขหรือเจอกับปัญหา
คุณมักจะคิดถึงใครสักคนที่เป็นเพศเดียวกันกับคุณลองคิดดูว่านอกจากคนในครอบครัวของคุณแล้วเวลาที่คุณรู้สึกดีใจเสียใจหรือเจอกับปัญหาในชีวิตของคุณคุณคิดถึงใครเป็นพิเศษแล้วคนคนนั้นเขาเป็นเพศเดียวกันกับคุณหรือไม่เพราะโดยปกติแล้วเวลาที่คนเรามีความรู้สึกอะไรแบบนั้นเรามักจะนึกถึงคนที่สาคัญและพิเศษสำหรับเราก่อนเสมอซึ่งส่วนมากคนคนนั้นก็จะเป็นคนที่เราชอบหรือคนที่เรารักนั่นเอง 7. ลองจูบหรือสัมผัสกับทั้งสองเพศข้อนี้ก็ค่อนข้างที่จะให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนเพราะถ้าคุณได้ลองจูบหรือสัมผัสกับเพศเดียวกันแล้วคุณรู้สึกเฉยๆหรือไม่ชอบเลยก็แสดงว่าคุณไม่ใช่แต่ถ้าคุณรู้สึกดีและตื่นเต้นกับมันนั่นก็แปลว่าคุณมีรสนิยมชอบเพศเดียวกันค่ะ 8. ลองคบกับทั้งสองเพศก็มาถึงวิธีสุดท้ายที่จะทำให้คุณรู้ตัวเองว่าคุณเป็นชาว LGBT หรือเปล่าซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ชัดเจนที่สุดนั่นก็คือคุณต้องลองคบกับทั้งสองเพศดูสักระยะหนึ่งจากนั้นให้คุณกลับมาพิจารณาความรู้สึกของตัวเองอีกครั้งว่าคุณมีความรู้สึกยังไงคุณมีความสุขรู้สึกดีหรือชอบเพศไหนกันแน่เพราะคุณอาจจะเป็นคนที่มีรสนิยมชอบเพศเดียวกันที่ชอบทั้งชายและหญิงหรือชอบแค่เพศเดียวกันกับคุณจาก8วิธีที่ Open Your World นำมาฝากในวันนี้มันสามารถพิสูจน์ได้แน่นอนว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีรสนิยมชอบเพศเดียวกันหรือไม่แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคุณก็ต้องเปิดใจจริงใจและไม่โกหกใจตัวเองเพราะไม่มีใครรู้ตัวเราได้ดีเท่าตัวของเราเองคุณอาจจะปิดบังหรือโกหกคนอื่นได้แต่คุณไม่สามารถที่จะโกหกใจของตัวเองได้ค่ะยังไง Open Your World ก็ขอให้คุณค้นพบตัวตนที่แท้จริงของตัวเองให้เจอเร็วๆนะคะคุณจึงไม่ต้องเสียเวลาอยู่กับสิ่งที่คุณไม่ได้ชอบหรือไม่ได้รักและเอาเวลาที่เหลืออยู่ทั้งหมดของคุณไปตามหารักแท้ค้นหาความสุขที่แท้จริงและรูปแบบชีวิตที่คุณต้องการจริงๆกันดีกว่าค่ะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งช่องของนาด้วยนะคะเดี๋ยวนาจะมีวิดีโอดีๆมาฝากเป็นประจำค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ I start my ABCs with the YZ. I paint with different colors and never in the lines. There isn't any other. I am the prototype. Tick tock.